الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قَتُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة تلاوة القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام وقال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد جرج جر وعلى لي سيدنا مولانا محمد چند شندر شرج شندر আরো সুন্দর রত রদিন তার চাইতে অধিক সুন্দর রহমতুল্লাহম জুরে সাল্লে আলম সাই দিন محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محبة الشهيد زبان كل يوم رفعي لا إله إلا الله <تصفيق> لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم جناب صدر صاحب معزز محترم علماء کرام سمانی تو مربی صاحب گن امار سمبویشی ترون جباک بندو برگا مائکر آواز جتو دور پر جن تو اس پشتو پوستے سے پردانو شین سمانی تا ماں و بنیرا ایبان درم برنو نیربیش سے سمانی تو پریو دیش باشی گن شرب پرتوم আমার আন্তরিক প্রীতি ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি সম্মানিত হাজিরিন আজকে 
এই মসজিদকে কেন্দ্র করে এখানে এক দিনই জলসার আয়োজন করা হয়েছে আমাদেরকে আল্লাহ পাক পরিকার আলম সব ধরনের বলা মুসিবত থেকে হেফাজত করে শয়তানের পাকড়াও থেকে হেফাজত করে এই দিনর মহফিলের মধ্যে সমবেত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আমরা একবার জুড়ে সুরে সক্রিয় আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজে বোধ হয় আমরা আল্লাহর সুক্রিয়া আদায় করতে রাজি নয় আরো একটু জুড়ে সুরে আলহামদুলিল্লাহ মাশাল্লাহ আজকে আপনাদের সামনে সামান্য সময় দিনের আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক পরবার দিগার আলমের কালামুল্লাহ শরীফ থেকে এবং নবীজির আহাদিস থেকে সামান্য সামান্য তিলাওত করেছি আল্লাহ পাক পরবার দিগার আলম যে পরিমাণ তৌফিক দান করবেন আমি আপনার সামনে এই আয়াত এবং হদিসকে সামনে রেখে সামান্য আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ এর আগে আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই আপনারা এখানে যারা বসে আছেন অবশ্যই আপনারা সবাই ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা সবাই জানি আমাদের রবকে আল্লাহ আমাদের খালিক আল্লাহ আমাদের মালিক আল্লাহ আমাদের রাজিক আল্লাহ গতিকে আমরা সর্বাবস্থায় সুক্রিয় আদায় করব খার আল্লাহর সর্বাবস্থায় হুকুম মান বখার আল্লাহর নিষেধ আমরা আল্লাহ পাক পরিকার আলমের আদেশকে মান্য করব এবং নিষেধকে আমরা মান্য করব অবশ্যই যেহেতু আল্লাহ পাক পরিকার আলম আমাদেরকে ওই জমিনে দিয়েছেন না আর কেউ দিয়েছেন জি অবশ্যই আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন আমরা এখানে সারা জীবন তাকবো না একবার আল্লাহর কাছে পৌঁছতে হবে আবার অবশ্যই আমরা আল্লাহ পাক পরিকার আলমের কাছে আবার ফিরে যেতে হবে এবং আমরা সেই দিন রাবুল্লাহ আলমিনের কাছে আমাদের জীবনের সেই মূল্যবান সময়টুকু কোন খাজে ব্যয় করছি সেই হিসাব দিতে হবে এর জন্য সম্মানিত যুবক বাইরা কেয়ামতের দিন সেই যুবক বয়সের সময়টুকু আমরা কোন খাজে ব্যয় করেছি সেই প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে হবে যদি আমরা আজকে মোবাইলে পাবজি বা অন্যান্য ধরনের গেম খেলে সময়টা ব্যয় করি তাহলে মহান রাবুল আলমিনের কাছে আমরা সেই দিন স্বীকার করতে হবে আল্লাহ আপনি যে মূল্যবান সময় আমাদের দিয়েছিলেন সেই তরুণ যুবক অবস্থা আমাদের দিয়েছিলেন যে অবস্থা আমাদের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হচ্ছে এই যুবক অবস্থা সেই যুবক এবং তরুণ অবস্থায় আমরা পাবজি খেলছি অন্যান্য ধরনের গেম খেলছি সেই ধরনের উত্তর আমরা কিন্তু দিতে হবে আর সেই উত্তর দিলে আল্লাহ পাক আমাদের কি দিবেন পুরস্কার দিবেন জি অবশ্যই আমরা লজ্জিত হতে হবে তো সম্মানিত হাজিরিন এর জন্য আমরা আমাদের মালিক আল্লাহ আমাদের খালিক আল্লাহ আমাদের রাজিক আল্লাহ অতএব সর্বাবস্থায় আমরা আল্লাহ পাক পরিবার দিগার আলমের হুকুম মেনে চলব আমরা সবাই বলি ইনশাল্লাহ তো সেই রাবুল আলমিন আমাদের এই জমিনে দিয়েছেন রাবুল আলমিন আমাদেরকে এই জমিনে চির জিন্দেগির জন্য দেন নাই সামান্য কিছুদিনের জন্য দেন কেন দিয়েছেন আমরা ওই জমিনে থেকে থেকে আমরা আখেরাতকে গর্ব আমাদের জান্নাতকে এখানেই খরিদ করব বলুন ইনশাল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন সুতরাং আমরা ওই জমিনে যত সময় আমরা তাকব অবশ্যই রাবুল আলমিনের আনিত রাবুল আলমিনের প্রেরিত দিনের উপর অটল এবং অচল তাকবো ইনশাআল্লাহ যদিও আমাদের উপরে কোনো ধরনের অত্যাচার হয় কোনো ধরনের ভয় দেখানো হয় তবু আমরা কোরআন ছাড়বো না বলুন ইনশাআল্লাহ আমরা বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের সেই দিন যে দিন ব্যতীত কেয়ামতের দিন কোনো মানুষ অন্য কিছুর দোয়াই দিয়ে ছুটতে পারবে না সম্মানিত হাজিরিন সুতরাং আমরা অবশ্যই 
আল্লাহ পাক পরবাদিকার আলমের সেই দিন সম্পর্কে আমরা জানতে হবে গতিকে আজকে এইখানে আমার আগে উলামা ইকরামগণ আলোচনা করেছেন বিশেষ করে হজরতুল হজরত মৌলানা তাহিরুল হক সাহেব আলোচনা করেছেন আমার পরে হজরত মৌলানা বন্ধুবর এনামুল হক সাহেব আলোচনা করবেন আমরা উলামা ইকরামদের কাছ থেকে আজকে যা সংগ্রহ করেছি সবের উপর আমল করব বলুন ইনশাল্লাহ আমি সামান্য সময়ে আল্লাহ পাক পরিবার আলমের সেই দিন সম্পর্কে আলোচনা করব তার আগে প্রেক্ষাপটে সামান্য আলোচনা করতে চাই আমরা এখানে যারা আছি অবশ্যই আমরা সবাই পড়ে নিয়েছি এই কলিমা আমরা পড়ে মুসলমান হয়েছি আজকে আমাদের মুসলিম সমাজে নাম আবদুল্লাহ নাম কলিম উদ্দিন নাম সলিম উদ্দিন এই ধরনের নাম রেখে মুসলমান সমাজের যুবকরা অন্যায় কাজে লিপ্ত আছে কি নেই জি আছে আজকে মুসলমানরা সব ধরনের দুর্নীতিতে যুক্ত আছে আজকে মুসলমানের ছেলেরা চুরি করে মুসলমানের ছেলেরা আজকে দেখা যায় না হোক কাতল করে মুসলমানের ছেলেরা আজকে ধর্ষণ করে মুসলমানের ছেলেরা আজকে বন্ধনে লিপ্ত আছে মুসলমান আজকে জুয়ার মধ্যে লিপ্ত আছে সুদের মধ্যে লিপ্ত আছে আজকে আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলমের উপরে ইমান আনার পরেও বিশ্ব নবীর উম্মত হওয়ার পরেও কলিমা পড়ার পরেও বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সেই দিনের সেই বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলিসাল্লামের দিনের হুকুমকে অমান্য করে আমাদের সমাজে আছে কি নাই যে অবশ্যই আছে আজকে আপনাদের এখানে আমি প্রথম আসছি আমাকে যে বাড়ি আপনারা দিয়েছেন জাগির হিসাবে সেখানে গিয়ে সেই কফিন দেখে আমার হৃদয়টা একবারে ভেঙে গেছে সম্মানিত হাজিরিন যে ছেলে এই ছেলেকে হত্যা করেছে সে অবশ্যই মুসলিম কিন্তু তারপরেও কেন হত্যা করে বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামা বলেছেন যে মানুষে না হোক হত্যা করে অবশ্যই সে ধ্বংস হয়ে যাবে সম্মানিত হাজিরিন আজকে আমাদের মুসলিম সমাজ মুসলমান নাম দিয়ে আবদুল্লাহ নাম দিয়ে সলিম উদ্দিন নাম দিয়ে কলিম উদ্দিন নাম দিয়ে তারপরে ওখানে অপরাধে যুক্ত তার কারণ হচ্ছে আজকে নাম আবদুল্লাহ দিয়েছে কিন্তু সেই আবদুল্লাহ নামের মর্মটা বুঝে নাই বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লামা ঘোষণা করলেন ওই জমিনের মধ্যে যত নাম আছে এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সেরা নাম হচ্ছে আবদুল্লাহ জুরে জুরে বলুন সুবাহান আল্লাহ আরো জুরে সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত আজিরিন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম আবদুল্লাহ রাখার পরেও দেখা যায় অনেক সময় আবদুল্লাহ নামক ব্যক্তি গ্রেফতার হয় অনেক সময় আবদুল্লাহ নামক ব্যক্তি জেলখানায় যায় তার কারণ হচ্ছে আমরা কলিমা পড়েছি আমরা ইমান এনেছি কিন্তু সেই কলিমা এবং ইমানের মজা আর মর্মটা আমরা বুঝি নাই সম্মানিত হাজিরিন আমরা শুধু কলিমা পড়লে আর শুধুমাত্র আমরা ইমান আনলে আমরা যে মুসলিম হয়ে যাব আমরা যে কেমতের দিন রাবুল আলমিনের পাকড়াও থেকে বেঁচে যাব তা হবে না এই কলিমার মর্মটা আমরা বুঝতে হবে এবং যে ব্যক্তি কলিমা পড়ে নে অবশ্যই সে আল্লাহকে বয় করতে হবে আমার ভাইয়ের আজকে কেন মুসলিম সমাজ মুসলমান নাম দিয়ে অন্যায়ে অপরাধে যুক্ত তার কারণ হচ্ছে কলিমা পড়েছে কিন্তু আল্লাহ পাকের হকিকত বুঝে না আল্লাহ পাকের শান মান বুঝে না যদি আল্লাহ পাকের শান এবং মান বুঝত আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করত তাহলে অবশ্যই তারা এরকম কাজ করতে পারত না এর জন্য আমি আয়াত পড়েছি 
রব্বুল আলামিন ইমানদার যারা আছে সেই ইমানদারদের ইমানদারদেরকে ডাক দিয়ে বলেন আমার বাইর এর জন্য রাব্বুল আলমিন মুমিন যারা যারা কলিমা পড়েছে ইমান এনেছে তাদেরকে আর রব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলেন उदाहरण दे मानुष श्रेष्ठ जत हमारा अनेक समय हिंस्र जानवर के बय करी हरि कि ना এখন যদি দেখা যায় হঠাৎ এখানে মাঝখানে একটা সাপ আইছে তাহলে আমরা এমন ভাবে দৌড়াদৌড়ি শুরু করব অনেক লুঙ্গি হয়তো ছুটে যেতে পারে কারণ কি আমরা সাপকে বয় করি আমার বাইরা আমরা মেকুরকে বয় করি কুকুরকে বয় করি বাঘকে বয় করি সিংহকে বয় করি কিন্তু সবকে এক সমান বয় করি না আলাদা আলাদা কারণ কি আমরা জানি মেকুরের ফাওয়ারে আর কুকুরের ফাওয়ারে সমান নয় অবশ্যই বেশ কম আছে মেকুর আমাকে যদি আক্রমণ করে যতটুকু ক্ষতি করতে পারবে কুকুর তার চাইতে আরও বেশি করবে এর জন্য মেকুর থেকে কুকুরকে বেশি বয় করি আর যদি আমরা আমরা আমাদের সামনে যদি বাঘ এসে যায় তাহলে যেভাবে মেকুরকে বয় করি আর কুকুরকে বয় করি তেমনভাবে বয় করলে হবে না অবশ্যই এর চাইতে আরও বেশি বয় করতে হয় কারণ যদি বাঘে পায় তাহলে আর তো ছেড়ে দিবে না সম্মানিত হাজিরিন এর চাইতে আরও বেশি বয় করিল সিংহকে কারণ সিংহ হচ্ছে বনের রাজা সে চিরকালের জন্য রাজা যতদিন ওই জমিনে সিংহ থাকবে সেই রাজা থাকবে সিংহ যদি ডাক দে তাহলে কোথায় আছে সিংহর ডাকে মার্গ ভাটে সিংহর ডাক শোনার সাথে সাথেই হুস একবারে উড়ে যায় তার কারণ কি আমরা জানি সিংহর পাওয়ারে আর বাঘের পাওয়ারে তফাৎ আছে আমরা আল্লাহকে বয় করি কিন্তু আল্লাহর সেই পাওয়ার সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই সেই পাওয়ার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই বিশ্বাস নেই একিন নেই যদিন তাকত তাহলে রাব্বুল আলমিনের পাওয়ার কতটুকু ওই জমিনের মধ্যে যত পাওয়ার আছে যত সুপ্রিম পাওয়ার আছে চীনের পাওয়ার আছে আমেরিকার পাওয়ার আছে জাপানের পাওয়ার আছে সব পাওয়ারের পাওয়ার যত জমিনে যত পাওয়ার আছে সবের রাজা সব পাওয়ারের পাওয়ার যার কোনো তুলনা হয় না সেই পাওয়ারের মালিককে আমার বাইরা আমরা জানি কিছুদিন পূর্বে লকডাউনের সময়ে যখন মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল তখন যারা বাইক চালায় অনেক সময় বুলে গেছে কিন্তু বাজারে যাওয়ার পরে দেখল সামনে পুলিশ এখন কি করত শেষ পর্যন্ত আর কিছু না পাইলেও বাইক মুসার জন্য থেনা যেটা ওটাও মুখো দিয়া পুলিশ থেকে বাঁচতে চেয়েছে ঠিক কিনা কারণ কি সে পুলিশকে বয় করে আমরা আল্লাহকে বয় করি কিন্তু রাব্বুল আলমিনের হুকুম মানি না আল্লাহকে বয় করি কিন্তু আল্লাহর নিষেধ এবং আদেশ মানি না এটা আল্লাহকে বয় করলাম না আল্লাহর লাগি ডং করলাম জি এটা আল্লাহকে বয় করা হলো না আল্লাহর সাথে ডং করা হলো সম্মানিত হাজিরিন এর জন্য 
जेमन भाव आल्ला के बरा प्रयोजन तेम भाव बर आसुमानुष एम भाव बर आल्ला के बर मस्जिदे जाए ना सम्मानित हजरिन जदि आल्ला के बय करी भये आल्ला मायार बंदा हिसाब से तैरि करते पर आल्लाकर प्रिय पात्र होते पर आल्ला पकर प्रिय बंदा होते चाहिए अवश्य रबुल आलमीन के तरह शान मान मोत बय करते हैं यार आल्ला हे ईमानदारा मुमिनरा तुमरा प्रकृत भावेंट मुसलमान ना हो मृत्यु होते जा मुसलमान का के बोले विश्वनबीजी हदीसर मध्य मुसलमान देर संज्ञा दिलें आल्ला रसुल बोलें अल मुसलिम मन सलीम अल मुसलिम नीहि विश्वनबी बोलें मुसलमान ओ व्यक्तर नाम जार हाथ जबान आक्रमण थे जंत्रणा थे अन्न मुसलमान रक्षा पाए से हल मुसलमान दावी करी मुसलमान कमारतिबी के कष्ट दी भाई के कष्ट दी मा के कष्ट दी बाबा के कष्ट दी हमार आल्ला हबीब मानुष के तपड़ मारले मानुषर क्षति कर ले कष्ट जबान दिए क्षति खरा मानुष के गाली देवा मानुषर गिबत खरा समाजे गिबत आई मुसलमान संज्ञा दे आत जबान कष्ट जदि अन्न मुसलिम रक्षा पाए से हल मुसलमान ये बोझा गलो फाउदी कष्ट दी मन असुविधा नहीं जी हाथ एवं जबान दी कष्ट दिल दी लाथ मारी ना ना विश्व नबी हाथ एवं हाथ एवं जबान कथा उच्चारण कर लें कारण अक्सर व्यस्त हाथ एवं जबान व्यवहार कर हाथ एवं जबान कष्ट हेफाजत हो अवश्य फाउद फाकिर समस्त बडिर को हेफाजत समस्त बडी थे अन्न मानुष कष्ट हवा हेफाजत होते जानी जख नाम सीजदाय जा तक पुरुषरा तर बाहू मटी के भावे रखते हैं किंतु जमाते भीड़ हम मानुष बसि हम ये रखले किनारे जे आष्ट अतएव से ही समय हुकुम हल आपने मेलुकर मत आपनर बजूनार बजू जमा कर तरह आपने सेजदा दिवे कारण अन्न व्यक्ति कष्ट पा जबान दिए हाथ दिए पा दिए जो अंग प्रत्यंग आबकिछर कष्ट अन्न बी हेफाजत रखते आर विश्वनबी हदीसर मध्य मुस्लिम दे कथा बोलें ये बोझा जाए मन गैर मुसलिम जरा तक कष्ट देवत असुविधा नहीं ना गैर मुसलिम 
আরো সতর্কতার সহিত আপনি ব্যবহার করতে হবে আপনি গায়ের মুসলিমদের সাথে যদি আপনি লেনদেন করেন তাহলে সতর্কতার সহিত করতে হবে আপনি যদি আপনার গায়ের মুসলিম ভাই যদি আপনার আপনার কাছে দশ টাকা পায় আর সেই দশ টাকার দাবি কেমন মতের দিন করে তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিপদে ফেলে দিবে কারণ হচ্ছে গয়ের মুসলিম ভাই আমরা জানি কেমন মতের দিন যে মানুষের ঋণ থাকবে সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য নেকি দিতে হবে যেহেতু গয়ের মুসলিম বাইর নেকির প্রয়োজন নেই অতএব তার যে তার যে গুণা আছিল বড় বড় গুণা সেই বড় বড় গুণাগুলি আপনি আনতে হবে আপনি কোনো দিন দুর্গা পূজা করেন নাই কিন্তু দশ টাকার কারণে দুর্গা পূজার গুণা আপনার খাদে আসবে এর জন্য আমরা অবশ্যই আল্লাহ পাক বলছেন তোমরা প্রকৃত সেন্ট পার্সেন্ট মুসলমান না হয়ে মৃত্যু মুখে যাবে না এর জন্য আমরা অবশ্যই আমাদের হাতকে পাকে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমাদের ব্যবহার থেকে যাতে অন্য মানুষ কষ্ট না পায় সতর্কতা হব বলুন ইনশাল্লাহ আর বিশ্বনবী বলেন আমার উন্মতরা শুনে রাখো যে জবানের জিম্মাদার এবং যে উভয় পায়ের মধ্য অঙ্গের জিম্মাদারি নিবে আমি বিশ্বনবী জান্নাতের জিম্মাদারি নিব একবার জোরে বলি সুহান আমরা যদি এই দুই অঙ্গের জিম্মাদারি নিতে পারি এই দুই অঙ্গ দ্বারা আল্লাহর না ফরমানি হবে না তাহলে বিশ্বনবী বলেন তোমার জান্নাতের জিম্মাদারি আমি নিলাম সুহান সম্মানিত হাজিরিন এর জন্য রাব্বুল আলমিনকে বয় করতে হবে আর রাব্বুল আলমিনকে বয় করলে কি হয় অন্য আয়াতে বলছেন আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক বলেন রাব্বুল আলমিন বলেন যে আমাকে বয় করবে না বরং স আমার দেওয়া হদ তাজাউজ করবে আমি বলছি তুমি সুদ খাবে না সে খায় আমি বলছি তুমি মদ খাবে না সে মদ খায় আমি বলছি জুয়ার যাবে না সে জুয়ার যায় আমি বলছি নমাজে যাবে সে নমাজে যায় না আমার আল্লাহ বলেন যারা আমাকে বয় না করে সাহসিকতার সহিত আমার হদ তাজাউজ করবে আমার হুকুমের অমান্য করবে আমার বায়রা বিশ্বনবী আল্লাহ পাক পরবর দিগার আলম বলেন দুনিয়া আর তারা দুনিয়ার পিছনে দৌড়বে কোরআন শরীফের ঘোষণা এই ধরনের সাহসিকতা যারা আছে তারার জন্য রাব্বুল আলমিন জাহিম নামক জাহান নাম রেখেছেন বলুন जहिमेंद्य কোরআন আল করিম বলছেন যারা এই ধরনের হদ তেজাউজ করবে বাই অবশ্যই আপনার জন্য জাহিম আর বারের পরে রায়া তো বলছেন আল্লাহ আল্লাহ পাক বলেন যে আমার মাকামের বয় করে যে আমার মান এবং সম্মান এবং আমার যে শান মোতাবেক যে আমাকে বয় করবে 
وَأَمَّا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَا اور اما کے بوئے خورے تار زے دلور خواہشات سے شئی خواہشات تکے کنٹرل خور بے مونے سائے گان سنتو کنتو شے سن بے نا اللہ کے بوئے خورے مونے سائے بے فردہ سلتو اللہ کے بوئے خورے بے فردہ سلے نا مونے سائے شود خائی تو اللہ کے بوئے خورے شود خائی نا مونے سائے زنا خور تو اللہ کے بوئے خورے زنا خورے نا امر اللہ بولین ای با بیزے نیزے کے کنٹرل خور بے اللہ کے بوئے خورے فَإِنَّ الْجَنَّةَ حِيَ الْمَعْوَى سُبْحَانَ اللَّهِ اللہ پاک بلچین تار جنو جنت المعوى نرداری تو بلن سبحان اللہ شتر آنگا مرا اموشوی اللہ کے بائی خوری گنار خاستے کے زدی فیرے آشتے پاری تا حلے ہو بے اللہ کے بائی خورا आर जो दी ऐ बाबे गुनार खास्त के फिरी आस्ते पारी ताहले ओबोशोई रब्बुल आलमीन आमादेर जन्नो जन्नतुल मावा अर्थात् आमादेर ठिकाना अल्लाह जन्नत रखे सेन बोलूँ सुबहानअल्लाह कुरान अल करी मेरे गुसुना जुबाक बायरा लोक को करूँ अफनरा जुबाक बायरा अफनरा एक बार अफनर शरीर दी के लोक को करूँ ऐसे बहु अल्लाह अपना के दिए सेन अपनर मोतों ने जुबोक बहु ना ही अपनर सोक दिए सेन अपनर मोतों ने जुबो का सेजार चुक ने ही अपनर कां दिए सेन अपनर मोतों ने जुबो का सेखाने सुने ना अमर बायरा अल्लाह पाक परुर दिगर आलों अपना के सोकती दिए से अपनर बहु दिए से अपनर खान दिए से सोक दिए से किशर जन नो दिलो अल्लाह दीनो इज़ोमिनो का इम्कुरार जन ने अल्लाह पाक परुर दिगर आलों और दिनेर जन नो अपनर से ही जो बंटा बे खुरार जन ने किंतु अपने अल्लाह फोक के ना बे खुरे सोयता ने फोक के बे खुर सेन ओ बोइशोई अल्लाह पकेर गुसोना अपनर जन नो जाहिम नाउज़बिल्ल आर शे गान सुने जे लज्जा तू भबुक करे मज़ाफ़ा है शे मज़ाफ़ा वाटा होच्छे कुफ़री ना उज़ बिल्ला अल्लाह हो भी बोलचेन जोखन कुन मनुषे गान सुने यार मज़ाफ़ा है तो खन तार उन तोरो ये बाबे नेफाकुती फ़ायदा होए जे बाबे वर्तमान जे ये ख़रार समय समस्तो ऐ जे खुरार समय समस्त उन चलता एक बारे शुक्रिया के से कुनो गाश नहीं, किंतु आकाश ते के बिरिस्ती फुरार साते साते आवार समस्त पृथ्वी सबूज होए जाए, विश्वान भी उदार अंधे बोलें, ऐ बबी जरा गान सुनियार से गान ते के मजा फाए, तादर अंतरे ऐ बबे निफाकती फायदा होए जाए बोलूं नाउज़ बिल्ला तार ईमानेर बोल्डी जर पावर खोमते तखे एक समय होए तो कुफ्रित पोसे जेते पारे एक समय से मुशरी को होए जाते जेते पारे एर जन्नो आमार बायरा जुबक बायरा आर किस्वा अपना देर बोलार नहीं अपना देर खस एक्टी को ता बोलते चाहे जहेतु ऐखाने अपना राई ए ही मोहफिल करे सेन कुरानेर मोहफिल शे कुरान ते के बोलते साई अल्लाह के बोए करे फिर आशो अबोइशो ही जन्नत अपना जन्नो फेका कर से आर अल्लाह के बोए ना करे जो दिया अपने फिर आस्ते ना पारे इन ताहले जाहिम अपना जन्नो फेका कर से अपने जो खन जन्नते जाबे इन तो खन अपना परिस्थिति अवस्था की हो बे सुरा कारियर मुद्� فهو في فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية أمر بيرا الله بعك سرا كاريا مد جوشنا خورن فأما من سقلت موازينه زار क्या मोतर दिन उजोनेर फल्लटा ने किर फल्लटा बारी हो बे पहुँचा फिर इशारे रादिया ताकि अल्लाह मोन चाहे ज़िंदगी दिवेन बलुन सुबहानअल्लाह एक बार आवाज़ दिया 
সুবহান আল্লাহ সম্মানিত আজরিন ওই পৃথিবীর মধ্যে আমাদের যে জীবন আছে সেটা মন চায় নয় সেটা রব চায় আমার আল্লাহ যেভাবে বলে সেভাবে আমরা চলব আর কেমতর দিন যে জীবন আমরা পাবো সেটা হবে মন চায় আমার আল্লাহ বলবে ও আমার বন্দারে জমিনে তোকে অনেক কিছু গণ্ডির ভিতরে রেখেছিলাম আজকে কোনো গণ্ডি দেব না তোমার মন চায় জিন্দেগি গুজার বলুন সোহান আল্লাহ বলেন তো কেমতের দিবসের যে জীবন আমরা পাবো সেটা দীর্ঘ না বর্তমান জমিনের টা দীর্ঘ বর্তমান জমিনে যেটা কোনো স্থায়ী বা ষাট সত্তর বছরের জিন্দেগি আপনার মন চায় জিন্দেগি যদি গুজারেন তাহলে অবশ্যই কোটি কোটি বছরের জিন্দেগি আপনি আপনার মন চায় গুজারতে পারবেন না অবশ্যই আপনি জাহিম অর্থাৎ জাহান নামের গায়ে অত্যন্ত কষ্টের সহিত কাটাতে হবে আর যদি কষ্ট করে মনকে যদি গুজাতে পারো যুবক বাইরা বালি সে মাথা লাগিয়ে নিজে একবার চিন্তা তুমি নিজেকে একবার বুঝাবে কন্ট্রোল করার জন্য যদি তুমি তোমার মনকে বুঝাতে পারো আর কন্ট্রোল করতে পারো রে ভাই তাহলে কেমতের দিন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর মন চাই জিন্দেগি গুজার বা সুবাহান আল্লাহ কেমতের দিন যখন আল্লাহর জান্নাতে যাবেন আল্লাহর হাবিব সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামা বলেন যারা সর্বপ্রথম আল্লাহর জান্নাতে যাবেন সৈদ্য দিন কুরসানদের মতো সুন্দর হয়ে মিট মিট করে জলমল জলমল করে আল্লাহর জান্নাতে যাবেন সুবাহান আল্লাহ এর জন্য কেমতের দিন যারা জান্নাতে যাবেন জান্নাতি মানুষ কালো হবে না সাদা হবে জি অবশ্যই সুন্দর হবে জমিনের মধ্যে আফ্রিকান মানুষের মতো খালো মানুষ যদি হয় আর আল্লাহর জান্নাতে যদি সে স্থান পেয়ে যায় অবশ্যই সে মানুষ আর খালো থাকবে না সুবাহান আল্লাহ সুতরাং আমার ভাইরা এত এত বেশি নিয়মত আল্লাহ জন্য তো রেখেছেন জান্নাত সম্পর্কে আলোচনা করব না শুনেছি আসরের পরের হুজুর কিছু আলোচনা করছেন আবার আল্লাহর হাবিব বলেন ক্যা মতের দিন যারা জান জাহান নামে যাবে তারা এত খালো হবে যে খালোর কোনো সীমা নেই জমিনে যদি বিশ্ব সুন্দরী হয়ে থাকো আমার বোনেরা আর যদি তোমার সৌন্দর্য প্রদর্শন করার জন্য যুবকদের মনে কষ্ট দিয়ে তাকো অবশ্যই জেনে রাখবে কেমতের দিন আপনার মতো নিকৃষ্ট আর কোনো ব্যক্তি হবে না আপনাকে যখন জাহান নামে ফেলা হবে তখন আপনি আর সুন্দর থাকবে না অবশ্যই কালো হয়ে আল্লাহর জাহান নামে যাবে না উজবিল্লাহ আমার ভাইরা এর জন্য ওই জমিনের মধ্যে আমরা রব সাই জিন্দেগি গুজারব ওই জমিনে আমরা বিশ্ব নবীর অনুসরণ করব ওই জমিনে আমরা কোরআন এবং হাদিসের অনুসরণ করে চলব যদি এইভাবে আমরা চলতে পারি একটু নিজেকে কন্ট্রোল করে মনকে বুঝাইয়ে তাহলে অবশ্যই কেমতর দিন রব সাই জিন্দেগি মন সাই জিন্দেগি পাবো আমার যা ইচ্ছা তাই করতে পারব সেখানে আমি মদ যদি খাই পাইব সেখানে আমি যদি নারী চাই তাহলে নারী পাবো সেখানে আমি যদি গান বাজনা চাই গান বাজনা পাবো আপনার যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে আপনি বসে বসে যদি চান আপনি বসে বসে যখন আপনার অন্তরে আসবে যে আমি বিরিয়ানি খাবো সাথে সাথে আপনার সামনে বিরিয়ানি হাজির একবার জুড়ে জুড়ে বলুন সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত আজিরিন এর পরে রায়তে আল্লাহ বলেন ও আমিন আমার আল্লাহ পাক বলছেন আর যাদের কামতের দিন ফাল্লাটা হালকা হয়ে যাবে নেকির ফাল্লাটা হালকা হয়ে যাবে ফাউম মহু হাউিয়া তখন তাদেরকে তাদের ঠিকানা তাদের জায়গা হবে হাউিয়া এরপরে আল্লাহ পাক আবার বলেন ও মাদ্রা কামাহিয়া ও নবীজি আপনি জাননি হাউিয়া কি বস্তু তাদের জায়গা যে হাউিয়া হবে মনে হয় সেটা খুব ভালো জায়গা জি না না আল্লাহ পাক বলেন কামাহিয়া হাউিয়া কি বস্তু জানো নি এরপরে রায়তে আল্লাহ পাক বলেন নারুন হামিয়া হাউিয়া হলো জ্বলন্ত আগুনের গাড়া নাউজবিল্লা 
এর জন্য আমরা ওই পৃথিবীর মধ্যে সামান্য দিন সামান্য দিন একবারে সামান্য দিন অনেক মানুষ তো দশ বছর অনেক মানুষ পাঁচ বছর অনেক মানুষ এক শ্বাস ওই জমিনে ছাড়ে আমার বাইরে আজকে কানে যারা আছি আমরা আগামী কাল সকালের সূর্য দেখব একেবারে শিওর খেয়ে শিওর দিতে পারব না আবার যদি প্রশ্ন করি এখানে আমরা যারা আছি হয়তো বা সন্দেহ হার হ্যাঁ আমি অবশ্যই আমার মনে হয় কালকে সম্পর্কে জীবিত থাকব সেটা হয়তো আশা করতে পারেন কিন্তু আমি যদি প্রশ্ন করি এখানে যারা আছি বর্তমানে দুই হাজার একুশ বর্তমানে দুই হাজার একুশ বাইশশো একুশ যখন হবে ওই জমিনে থাকবে এমন কোন বান্দা যদিন থাকেন হাত উঠাও তাহলে দেখা গেল সন্দেহ করা যায় আশা করা যায় একশো বছর একশো দশ বছর একশোর পরের বছরগুলা তো আর আপনার হুসবুদ্ধি থাকবে না হিসাবের বাড়া এরপরেও মনে করলাম একশো দশ একশো বিশ শোনা গেছে দেড়শো বছর হওয়া গেছে এক জায়গায় কিন্তু দুইশো বছর আশা করবে সুস্থ মস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তি হয়তো আশাও করতে পারবে না তাহলে আমরা এই কথা বিলকুল শেয়ার হয়ে গেলাম এখন থেকে দেড়শো বছর পরে আমরা আর ওই জমিনে থাকবো না অবশ্যই আমাদের নির্ধারিত আসল ঠিকানায় যেতে হবে সম্মানিত হাজিরিন তাহলে এই সামান্য দিনের আরাম এবং আয়েশ এবং উপভোগ করার জন্যে আমরা যেন মন চাই জিন্দেগি না গুজারি আমরা যেন গান বাজনা থেকে ফিরে আসি আমরা যেন মদ থেকে ফিরে আসি আমরা যেন সুদ থেকে ফিরে আসি আমরা যেন ঘুষ থেকে ফিরে আসি বলুন ইনশাল্লাহ আমার ভাইয়েরা আমরা যারা জানি না এই এলাকায় আছে কি না অনেক এলাকায় আছে মানুষে সুদ খায় আমি বলি এরা তো বড় বোকা কারণ কি জানেন বিশ্ব অনবী বলেন যদি কোনো মানুষে অন্য কোনো মানুষকে বেলা পার্সেন্টেজে যদি দার দেয় ঋণ দেয় তাহলে ওই ব্যক্তি যতদিন না পর্যন্ত ফেরত দিবে ততদিন সৎকার সোয়া পাবে বলুন সুবাহান আল্লাহ যদি আল্লাহর বন্ধা পার্সেন্টেজ দেয় তাহলে হয়তো বা টেন পার্সেন্ট দিবে একশো টাকা দশ টাকা বাড়িয়ে দিবে কিন্তু আমার আল্লাহ কতটুকু পার্সেন্টেজ দিবে আমার আল্লাহ বলেন যদি এক টাকা কেউ সৎকা দেয় সাথে সাথে আল্লাহ দশ গুণ দিবে সুবাহান আল্লাহ টেন পার্সেন্ট নয় একের দশ গুণ একশো টেন পার্সেন্ট মানে একশো টাকা দশ টাকা আর একশোর দশ গুণ হইলে কত টাকা জি দশ টাকা নিয়ে সম্মানিত হাজিরিন দশ হাজার টাকা গতিকে আমরা যদি সেই পার্সেন্টেজ আল্লাহ পাক যে পার্সেন্টেজ দিবে সেই পার্সেন্টেজের আশা রেখে যদি আমরা ঋণ দেই বেলা সুদে তাহলে অবশ্যই আমরা দশ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছি এক বছরের জন্য কেমতর দিন আমি দশ হাজারে দশ দশাং একশো অন্তত এক লক্ষ টেকার পাবো বলুন সুবাহান আল্লাহ এর জন্য আমার বাইরা এই ধরনের অপরাধ থেকে আমরা ফিরে আসতে হবে কাকে বয় করে আল্লাহকে বয় করে আর যারা আল্লাহকে বয় করে ফিরে আসবে অবশ্যই আমার আল্লাহ ঘোষণা করে এর জন্য আমার বাইরা আমরা একমাত্র বয় করব কাকে আল্লাহকে একমাত্র আল্লাহকে বয় করবো আমার যুবক বাইরা আল্লাহ পাক পরের দিকের আলম এক সুরার মধ্যে দুঃখ প্রকাশ করেন আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক পরের দিকে আলম বলেন হে মানব জাতি ও আমার মানুষ ও আমার মানুষ বন্দারে মখলুক রে মা ঘর কোন বসতে তোমাকে দুকায় ফালিয়ে 
বেরব্বিকাল কারিম আমি রব্বে কারিম থেকে দূরে সরালো ফার দুকাত পড়িয়া আমারে বলিয়া গেলায় আল্লাহ দুঃখ প্রকাশ করেন আমার ভাইয়েরা এরপর আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ দি খালা কাকা ও আমার বন্দারে তুমি এমন রব্বে করিমকে বলে গেলায় দুকাত পড়ে যে রব্বে করিমে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমাদের কে সৃষ্টি করেন দি এর জন্য আল্লাহ পাক বলেন তোমাদের রব্বে করিম থেকে কিভাবে কোন বস্তে দুকা দিয়ে দূরে সরালো আল্লাহ পাক আমাদের ক্ষত নিয়ামত দিয়েছেন আল্লাহ পাক আমাদের অক্সিজেন ফ্রিতে দিলেন যদি হসপিটালে গিয়ে অক্সিজেন কিনতে হয় তাহলে বোঝা যায় একদিনে আমরা কত টাকার অক্সিজেন ফ্রিতে বুক করি জলের আরক নাম জীবন আল্লাহ ফ্রিতে দিয়েছেন এর জন্য আল্লাহ পাক বলেন রাব্বিকাল কারিম তোমাদের রব হলেন কারিম সুবহান আল্লাহ আমার বায়রা আল্লাহ আমাদের খাওয়ার জন্য শাক সবজি ফলমূল সব কিছু দিলেন আমাদের স্বাদ অনেক ধরনের স্বাদ বুক করার জন্য আমাদের জিব্বা দিলেন সেই জিব্বায় অনেক ধরনের স্বাদ উপভোগ করতে পারে আমার বায়রা তো আল্লাহ পাক বলছেন কোন বস্তু দুকা দিয়ে কোন বস্তু তোমাদেরকে রব্বে করিম থেকে দূরে সরারো যে রব্বে করিমে তোমাকে সৃষ্টি করলেন তোমাকে সুকাটামো দিলেন যেমন ভাবে ইচ্ছা করেছেন সেইভাবে সৃষ্টি করেছে আমার বাইরা আমরা কে আমাদেরকে যদি আল্লাহ হাত দিত না তাহলে সারা জীবন তো ভবিষ্যা করেও আমরা একটা হাত আমি তোমাকে সুন্দর ভাবে তৈরি করলাম তারপরে আমাকে কিভাবে বললাম কি বস্তু আমাদের দুকা দিল আমার আল্লাহ জানেন আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ কুমত টাকা সরু হাত্তা জোর তুমুল মাকাবির তোমাদেরকে আমি রব্বে কারিম থেকে দুকা দিল গাফিল করল তাকা সুর অর্থাৎ তাকাসুর মানে সব কিছু বেশি হতো আমার দন বেশি হতো আমার জন বেশি হতো এই যে লোভ সেই লোভে রব্বে করিম থেকে আমাদের দূরে সরালো ঠিক না জি আমার যদি গাড়ি একটা হয় সাথে সাথে আমার ও আমা হয় আর একটা আমার যদি আমার যদি বাড়ি একটা হয় সাথে সাথে ও আমা হয় আর একটা এইভাবে আমাদের শুধু বেশি হতো বেশি হতো বেশি হতো এই যে লোভ এই যে ছাওয়া এই যে খাহি সেই খাহি আমাদেরকে রাব্বে কারিম থেকে দূরে সরালো আমার বাইরা আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ কুমুত্তা তোমরা এইভাবে বেশি বেশি বলে বলে একদিন খবরে যাবে কিন্তু তোমাদের আর এই সেই ছাওয়া সেই মনের উমা ফুরবে না এর জন্য আমার আল্লাহ বলেন খাল্লা না না তোমরা এটা ঠিক করো নাই তোমরা যে শুধু বেশি 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 গাড়ি হলেও বেশি হয় একটা একশোটা গাড়ি হলেও যে আমার আর লাগে না এমন কেউ বলে না একশোটা গাড়ি হলেও বলে আরো শুধু আরো 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 সেই আরো আরো বলতে বলতে কবরে যাবে কিন্তু আর না সেটা বলবে না আমার আল্লাহ বলেন খাল্লা ও বন্দারে সেটা তুমি ঠিক করো না তুমি সেটা ভুল করেছ সাউফা 
আলামুন আর অবশ্যই বেশি দিন নয় কিছুদিনের ভিতরে তুমি সেটা জানতে পারবে বেশি না তুই আল্লাহর জাহান নাম তোর সচককে দেখবে আর তখন সচকে যখন দেখবে তখন তোর একিন ফায়দা হবে আমার আল্লাহ বলেন এরপরে তোকে একটা একটা করে সোয়াল করব জিজ্ঞেস করব তোর নিয়ামত যা কিছু দিয়েছি সেই নিয়ামত সম্পর্কে যেদিন যাহার নাম দেখবে সেদিন বুঝবে আরো 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 লাগে আরো লাগে সেটা ভুল করেছ আর আরো আরো বলে তুমি নমাজ ছেড়েছ আরো লাগে বলে তুমি সুদ খেয়েছ আরো লাগে বলে তুমি গুস খেয়েছ আরো লাগে বলে তুমি অন্যের হক ডাবিয়া খেয়েছ আর যখন জাহান নাম দেখবে তখন একিন হবে আর তখনই তুমি বুঝতে পারবে ভুল করেছ আর সেদিন তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে সুম্মালাতুস আলুন্না ইয়াউমা ইদিন আনিন নাইম আল্লাহ নিজে নিয়ামত দিয়ে সেই নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে বলা হবে বন্ধা তোমাকে হাত দিয়েছিলাম বলো তো সেই হাত দিয়ে আমার জন্য কি করেছ বলো তো তোমার চোখ দিয়ে আমার জন্য কি করেছ বলো তো তুমি জবান দিয়েছিলাম তোমার কণ্ঠ দিয়েছিলাম সুর দিয়েছিলাম আমার জন্য কি করেছ তুমি কি জীবনে আমার একটা তারিফ করেছ আমার সানে আমার হবিবের সানে কি কসিদা পড়েছ আমার দেওয়া কালামুল্লাহ শরীফ কি তুমি তিলাওয়াত করেছ এর জন্য আজকে বলি আমার যুবক ভাইরা আমার এই মাইকের আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত স্পষ্ট পৌঁছতেছে আমার মা বোনেরা যাদের কণ্ঠ সুন্দর অবশ্যই আপনার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করা যদি আল্লাহর তার কালাম তিলাওয়াত না করেন তাহলে সেই কণ্ঠের হক আদায় হবে না সম্মানিত হাজিরিন আমাদের কণ্ঠ সুন্দর হলে আমরা গান শুরু করি না না আমাদের কণ্ঠ যাদের সুন্দর অবশ্যই আপনি ইসলামিক গান গান কুল আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করেন যদি আপনি ইসলামিক গান গান তাহলে বিশ্ব নবীর সাহাবি হাসান বিন সাবিদ সারাটা জীবন বিশ্ব নবীর তারিফ করে গান গেয়েছেন সোহান আল্লাহ আমার ভাইরা হাসান বিন সাবিদ যাকে বলা হতো বিশ্ব নবীজির কবি যখন কুফার মুশ্রিকিনরা বিশ্ব নবীকে গালি দিত হাসান বিন সাবিদ কবিতার মাধ্যমে তার উত্তর দিত একবার বলেন না সুবাহ আল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন হাসান বিন সাবিদ নবীজি এবং মুসলমানদের পক্ষে প্রশংসা করে কবিতা লিখতেন এবং কুফার মুশ্রিকিনদের বদনাম করতেন কবিতার মাধ্যমে কুফার মুশ্রিকিন তরফ থেকে বিশ্ব নবী এবং মুসলমানদের উপরে যা আক্রমণ হতো তার উত্তর দিতেন কবিতার মাধ্যমে এর জন্য আজকে ওই জমিনে শেয়ার এবং কসিদা যেটা ইসলামিক সেটা অবশ্যই ভালো আর আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করা সেটা হচ্ছে আমি হদিস পড়েছি আল্লাহ হাবিব সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন আল্লাহর হাবিব বলেন বিশ্বনবী বললেন ওই জমিনে যত এবাদত আছে যত এবাদত আছে সব এবাদতের সেরা এবাদত হচ্ছে কোরআন আল করিম তিলাওয়াত করা বক্ষ সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত আজিরিন আমরা জানি নামাজ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ এবাদত আমি বলবো নামাজ শ্রেষ্ঠ তার কারণ কি জানেন নামাজ শ্রেষ্ঠ তার কারণ হচ্ছে নামাজের ভিতরে কোরআন আছে এখানে যদি কোন যুবক বলে আমি সুরা ফাতেহা পড়ব না নমাজ পড়ব কিন্তু ফাতেহা পড়ব না যদি বলে আমি সুরা নাস পড়ব না যদি বলে কোরআন ছাড়াই আমি নমাজ পড়ব 
আমার আল্লাহ বলবে তাহলে তোর নমাজ নিয়ে তুই যা আমার লাগবে না কোরআন সালা নমাজ হবে জি কোরআন সালা নমাজ হবে না এর জন্য অবশ্যই আল্লাহর হাবিব বলছেন आलम सरसर रहमत नजर पेश करें सुहान अल्लाह कलम उल्ला शरीफ हम तिलावत करबर माँ बन दे आहान करब अपनारा तिलावत करबें और विशेष कर कलम सौंदर्य प्रकाश करो सुन सम्मानित हाजरीन अवश्य আমাদের যা নিয়ামত আল্লাহ দিয়েছেন শুধু কণ্ঠর কথা বলি নাই আল্লাহ পাক বলছেন সোমালাতুস আলুন্নাইম ও আমার বান্দারে তোমাকে কান দিয়েছিলাম কি করেছ বলে আমি এই কান দিয়ে গান শুনেছি তাহলে শুক্রিয়া দেয় হবে আপনি বলতে হবে এই খান দিয়ে হুজুর গণের ওয়াজ শুনেছি এই খান দিয়ে আমরা রাব্বুল আলমিন আপনার গুণগান শুনেছি তাহলে গানের খানের শুক্রিয়া আদায় হবে এর জন্য খান আল্লাহ দে নাই বদ বস্তু শোনার জন্য খারাপ বস্তু শোনার জন্য খানটা দিল আল্লাহ বলো বস্তু শোনার জন্য সম্মানিত হাজরিন সুখ দিয়ে কি করেছ তখন আমরা কি উত্তর দিব বলে সুখ দিয়ে আমি কি কর কি করেছি যদি আমি উত্তরে বলি এই সুখ দিয়ে আমি অনেক ধরনের খারাপ বস্তু দেখেছি তাহলে আমার আল্লাহ গুস্সা করবেন না পুরস্কার দিবেন জি এর জন্য আমাদের যত নিয়ামত দিলেন আমাদের মাল দিলেন আর বিশেষ করে আমাদের আওলাদ দিলেন সেই আওলাদ সম্পর্কে আমরা যত্নবান হতে হবে সম্মানিত হাজিরিন সময় আমার একেবারে গনি আসছে আমি আরেকটি প্রোগ্রামে যোগ দেওয়ার কথা এর জন্য আমি আর দীর্ঘায়ু করব না সাড়ে নয়টা বলছিলাম এখন চিন্তা করছি সাড়ে নয়টা হলেও হয়তো প্রোগ্রামটা দেওয়াতে কষ্ট হবে এর জন্য ছ নয়টার দিকে আমি শেষ করার চেষ্টা করব আমার ফোরের হুজুরকে আপনারা নিয়ে আসেন তো সম্মানিত হাজিরিন এর জন্য আমাদের যে নিয়ামতগুলো আছে আমাদের বিশেষ করে আল্লাহ আওলাদ দিয়েছেন আমি আর একটি হদিস পড়েছি সেই হদিসেরও তর্জমা করব বিশেষ করে আল্লাহ আওলাদ দিয়েছেন সেই আওলাদ আমি আমার ছেলের বাবা আমি মেয়ের বাবা তার জন্য আমার মন চায় যা তাকে বানাবো সেটা হতে পারে না সম্মানিত হাজিরিন লক্ষ্য করছেন লক্ষ্য করুন আমার ছেলে আমার দাবি আমার যা ইচ্ছা তা বানাবো আপনি আমাকে কি বলার আছে মাদ্রাসায় দেন হাফিজ বানান কারি বানান আলিম বানান আমার যা ইচ্ছা তা বানাবো আপনি আমাকে কিছু ডিরেকশন দিবেন না 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 অবশ্যই আপনার দাবির চাইতে রব্বুল আলমিনের দাবি আরও বেশি আপনি এক ছেলের বাবা হিসাবে ওই ছেলের উপর আপনার যত দাবি আছে যত হোক আছে এর চাইতে আরও বেশি হোক আমার আল্লাহ ঠিক কি না জি আল্লাহ পাক বলেন আমি যাকে ইচ্ছা ছেলে দেই যাকে ইচ্ছা মেয়ে দেই যাকে ইচ্ছা দুটা দেই যাকে ইচ্ছা কিছুই দেই না আল্লাহ যাকে সন্তান আদি দেয় না গরু শূন্য করলেও সন্তান পায় না আমার বায়েরা এর জন্য আল্লাহ পাক পরিবার দিকার আলম যাকে একটা ছেলের বাবা বানালো আল্লাহ তার এক গুলামের দায়িত্ব তোমার উপরে দিল আমার বায়েরা অবশ্যই এর জন্য আমাদের সন্তান আদি পাওয়ার পরে আমার যা ইচ্ছা তা বানাবো যেটা ইচ্ছা সেটা নাম রাখবো সেরকম হতে পারে না অবশ্যই নাম রাখতেও আমরা ইসলামের বিধান ফলো করতে হবে কারণ সেটা আল্লাহর গুলাম আল্লাহ আমাকে আমানত দিয়েছেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তাকে আমি কি বানাবো সেটা সিদ্ধান্ত করার আগে আমি কোরআন হাদিসের দিকে লক্ষ্য করতে হবে আমি সিদ্ধান্ত করলাম আমার ছেলেকে প্লেয়ার বানাবো আমি সিদ্ধান্ত করলাম আমার মেয়েকে নায়িকা বানাবো 
আমি সিদ্ধান্ত করলাম আমার ছেলেকে গায়ক বানাবো আমি সিদ্ধান্ত করলাম আমার ছেলেকে গায়িকা বানাবো মেয়েকে গায়িকা বানাবো এই সিদ্ধান্তটা সঠিক না বল জি অবশ্যই বল সিদ্ধান্ত আমার ছেলেকে কি বানাবো সর্বপ্রথম আমার ইচ্ছা এবং আমার নিয়ত থাকতে হবে আমি আল্লাহর প্রকৃত গুলাম বানাব আপনি যদি আলিম নাও বানান হাফিজ নাও বানান আপনি কারি নাও বানান তবে অন্তত আল্লাহ পাকের প্রকৃত গুলাম বানাতে হবে যদি আল্লাহর গুলাম আপনি না বানান তাকে যদি আল্লাহ না চিনান নবী না চিনান তাকে যদি আল্লাহ পাক পরোয়ার দিকের আলমের সম্মান মান মর্যাদা তার অন্তরে যদি না ঢুকিয়ে দেন বিশ্বনবীর মহব্বত তার অন্তরে যদি না ঢুকিয়ে দেন তাহলে সে মন চায় জিন্দেগি গুজারবে আর আপনার উপরে আল্লাহ জরিমানা লাগাবে আমার ভাইয়েরা আমি আজকে এই মহফিলে আহ্বান করব আমরা যারা সন্তান সন্তানির পিতা মাতা হয়েছি অবশ্যই আমাদের প্রথম দায়িত্ব হবে আমার ছেলে মেয়েকে প্রকৃত দিনদার আমরা চাই আমরার সমাজে ডাক্তার হোক আমরার সমাজে ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন প্রয়োজন কি না আমরার সমাজে ডাক্তারের প্রয়োজন ব্যারিস্টারের প্রয়োজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন নার্সের প্রয়োজন ম্যাডাম হলের প্রয়োজন আছে আমাদের সমাজে ঠিকই আছে কিন্তু অবশ্যই পাঁচ অক্ত নমাজি সাথে হতে হবে ডাক্তার পাঁচ অক্ত নমাজি ইঞ্জিনিয়ার পাঁচ অক্ত নমাজি এবং সত্যবাদী এবং আমানতদারী আল্লাহর বয় ভিতরে যদি তাকে একজন ডাক্তারের অবশ্যই ডাক্তার নামের খোসাইখানা খুলবে না আজকে অনেক হসপিটালে প্রাইভেট হসপিটালে বিশেষ করে ডাক্তাররা ফসাই গানো শুরু করছে ঠিক কি না এমনভাবে মানুষকে এমনভাবে মানুষকে শোষণ করছে রে ভাই তার কারণ হচ্ছে শিক্ষিত হয়েছে বটে কিন্তু সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয় নাই ওই জমিনে যত অন্যায় হয় বড় বড় ধরনের মিয়ানমারের ঘটনা এর পরে ওই জমিনে যত বড় বড় ধরনের ঘটনা হয় বিশেষ করে বর্তমানে ব্যাংকের টাকা চুরির যে ডিজিটাল পন্থা শুরু হয়েছে সেই পন্থা চুরি করা যেটা সেটা অবশ্যই শিক্ষিত করে ফোন আসে আমি ব্যাংকের ম্যানেজার ওটিপি যাবে সেই ওটিপি যদি আমাকে দেও তাহলে পাঁচ লক্ষ টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকাও তারপরে দেখা যায় ওটিপি নম্বর দেওয়ার পরে দশ হাজার দশ হাজার করে উড্ডেল করা হচ্ছে বলুন নাও জুবিল্লা বলেন তো সেটা শিক্ষিত না অশিক্ষিত কুখ্যাত শিক্ষিত তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত নয় কুশিক্ষায় শিক্ষিত এর জন্য সম্মানিত হাজিরিন আমরা আমাদের সন্তানদের আলিম বানাব যদি আলিম না বানাই হাফেজ কারি যদি না বানাই তাহলে অবশ্যই তাকে যদি মাস্টার বানাই দিনদার মাস্টার বানাবো ডাক্তার বানাই দিনদার ডাক্তার বানাবো ইঞ্জিনিয়ার বানাই ডাক্তার দিনদার ইঞ্জিনিয়ার বানাবো এইভাবে যদি আমরা বানাই তাহলে এই সেলের জন্য আমার কোনো দিন লজ্জা পেতে হবে না না হলে অবশ্যই আমরা এই সেলের জন্য এই মেয়ের জন্য ওই পৃথিবীর মধ্যে লজ্জা পেতে হবে আপনি যে দিকে যাবেন লজ্জা পাবেন আর যদি ছেলেটাকে ভালো বানান যে দিকে যাবেন আপনি সম্মান পাবেন আর শুধু সম্মান দুনিয়াতে নয় যদি আপনি হাফিজ বানান আলিম বানান বানান যদি কারি বানান তাহলে কেমতের দিন রাবুল আলমিন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সামনে আপনাকে পুরস্কার দিবেন সুবাহান আল্লাহ এর জন্য আমার বাইরা আমরা অবশ্যই আমাদের ছেলে মেয়েদের যে নিয়ামত সেই নিয়ামত সম্পর্কে আমরা পুরাপুরিভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে আমার মেয়ে স্কুলে যায় স্কুলে যাওয়ার পরে স্কুলে থেকে বাড়িতে ফিরে আসে এর মধ্যখানে কি করছে আমার মেয়ে বলে অনলাইন ক্লাস আমাকে মোবাইল দিতে হবে অনলাইন ক্লাস মোবাইল দিতে হবে আপনি দেন মোবাইল অনলাইন ক্লাস করার জন্য কিন্তু যত সময় ক্লাস তত সময় দিবেন আপনি দিলেন অনলাইন ক্লাস অনলাইন ক্লাস করে আরও হত ক্লাস করেন সেদিকে আপনি লক্ষ্য রাখেন না আমার বাইরা আমার বাইরা আরেকটি কথা বলতে চাই আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে তাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য যেটা চায় সেটাই আমরা দেই ঠিক কি না দেই কারণ কি আমার মেয়ে আমার ছেলের চাহিদাটা পূরণ হোক সেটা তার দাবি সেটা তার হক কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হোক এবং তার মৌলিক অধিকার যেটা সে নিজেই জানে না সেটা হচ্ছে তার দিনী শিক্ষা সেটা তার মৌলিক অধিকার 
সম্মানিত হাজিরিন সেই মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সে জ্ঞান রাখে না বলে উৎপাত করে না আপনি মোবাইল না দিলে উৎপাত করে কিন্তু আপনি তাকে যদি তিনি শিক্ষায় শিক্ষিত না করেন কিন্তু সে উৎপাত করে না কারণ হে জানে না কিন্তু কেয়ামতের দিন বলবে আল্লাহ আমাকে জাহান নামে দেন ঠিক আছে কিন্তু আমার মায়ার মাতা পিতার সঙ্গে দেন সম্মানিত হাজিরিন আমি এক অধিশ্বরী পাঠ করেছি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলিয়াল্লামা বলেছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলিয়াল্লামা বলেছেন ও আবুদুর রহমান ও আতম আল্লাহাদত কি আমরা মনে করি নামাজের নাম এবাদত যদি নামাজের নাম এবাদত হয় তাহলে দুপুর বেলা নামাজ ভুললে সব হবে সূর্য উঠা উঠার সময় নামাজ ফুললে সব হবে সূর্যাস্তের সময় নামাজ ফুললে সব হবে যদি মনে করি রোজা রাখার নাম সব ঈদর দিন রোজা রাখলে সব হবে না না তা মানে এবাদত কি এবাদত হচ্ছে আল্লাহ পাকের আদেশ এবং নিষেধকে যদি অনুসরণ করি মানি তাহলে এবাদত আল্লাহ বলছেন নামাজ পড়বেন না পড়ব না আল্লাহ বলছেন এখন পড়ো পড়ব আল্লাহ বলছেন ঈদর দিন রোজা রাখবে না রাখব না আল্লাহ বলছেন রমজান আসলে রোজা রাখবে তখন আমি রাখব সেটাই হচ্ছে এবাদত সম্মানিত হাজিরিন এর জন্য প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহ পাক এবং আল্লাহর হাবিবের দিনের অনুসরণ করব সেটাই হবে এবাদত যদি সেইভাবে অনুসরণ করি আমার জীবন গঠন করে তাহলে আমার হাল চাষ করা দান রোপণ করা খানা খাওয়া গুমানু থেকে যা কিছু আছে আমার সারা জীবনটাই হয়ে যাবে এবাদত সুহান আল্লাহ দুই নম্বর বলছেন আর তোমরা সামর্থ হলে খানা খাওয়াবে দাওয়াত খাওয়াবে সেই দাওয়াত শুধু ওলামায় গ্রামদের নয় যদি গ্রামের মধ্যে মিসকিন তাকে আর তাকে যদি রেখে আপনি দাওয়াত খাওয়ান তাহলে আমার মনে হয় সেই দাওয়াত আল্লাহ ঘসবে না অবশ্যই এতিম মিসকিন ফুজালা মুরব্বি গ্রামের ইমাম সাব খাদিম সাহ আর যদি আপনার সামর্থ্য না থাকে তাহলে ঠিক আছে যে কোনো একজনকে আপনি খাওয়ান সেই দাওয়াত খাওয়ানো খাসটা অবশ্যই ভালো খাস তবে সেটার জন্য আপনি নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি শর্তাবলী অযথা পেশ করবেন না শর্ত রাখবেন না তিন নম্বর কাজ ও আফসুস সালাম আর তুমি বেশি বেশি করে সালাম করো যদি তুমি বেশি বেশি করে সালাম করো তাহলে সেই সালামটা জন্য আল্লাহর হাবিব বলছেন বেশি বেশি করে সালাম করো আল্লাহর হাবিবের আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ তালহ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজি আল্লাহ তালহু যখন বাজারে যাতেন বাজারে যাওয়ার পরে তিনি কোনো কিছু কেনাকাটা করতেন না কারোর সাথে কোনো কোনো বসতেন না একজন জিজ্ঞেস করলে হুজুর আপনি বাজারে আসেন কোনো কিছু কেনাকাটা করেন না কোথাও বসেন না তাহলে কেন আসেন তিনি বললেন আমি বাজারও আসি যেহেতু বাজারে বেশি মানুষ থাকবে বেশি মানুষের সাথে দেখা হবে আর বেশি বেশি সালাম করব বলুন সুবাহান আল্লাহ তাদ হলুল জান্না তাবি সালাম এরপরে আল্লাহর হবে বলছেন এই খাসগুলা যদি করো তাহলে তুমি তোমার জান্নাতে যখন যাবে সালামতির সহিত যাবে কেউ তোমাকে বাধা দিবে না একবার বলি না সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে সুবাহান আল্লাহ সম্মানিত হাজিরিন আল্লাহ পাক পরবর্তীকার আলম যতটুকু তৌফিক দিলেন মক্ত স্যার আপনাদের সামনে আমি যে আয়াত এবং হাদিস পাঠ করেছি সেই আয়াত এবং হাদিসের আলুকে কিছুটা আলোচনা করলাম এখন আমার বন্ধুবর বাই হজরত মৌলানা এনামুদ্দিন সাহাব উপস্থিত হয়েছেন আর আমার সময়ও শেষ হয়েছে 